நாம்ல்லுடுத்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவி
అసలు రాజధాని అంటే అసలు అక్కడ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలు ఎవరి మేడం తుళ్ళూరు ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ మంగళగిరి బీసీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇటు వచ్చి గుంటూరు వెస్ట్ వచ్చి మళ్ళీ మైనారిటీ కాన్స్టిట్యున్సీ అటు వచ్చి నందిగామ ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇక్కడ విజయవాడ వెస్ట్ అమరావతి కానుకొని ఉన్న విజయవాడ వెస్ట్ మైనారిటీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎస్సీస్ బీసీస్ మైనారిటీలు పొట్ట కొట్టారు కదా వాళ్ళని అన్ని రకాలుగా నాశనం చేసేసారు ఇది ఏం ప్రభుత్వం అండి ఏం ప్రభుత్వం అండి ఈ ప్రభుత్వం అసలు అన్ని అక్కడ ఎంతో హోప్ఫుల్ గా ఉండి ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీలు ఎవరైనా రైతులు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ రైతులు కాస్త ల్యాండ్స్ పెరుగుతున్నాయి కాస్త మా జీవితాలు బాగుపడతాయి అని అనుకునే తరుణంలో ఈ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశారు అని అంటే అసలు ఏ మనాలో కూడా అర్థం కావట్ల కనీసం ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఏంటి ఖచ్చితంగా రాజధాని అమరావతినే ఉండాలి ఈ రోజు జగన్ కోర్టు కేసులు కూడా ఇక్కడ హైకోర్టులో ఇక్కడ వాదించే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ ఈ రకంగా మరి ఏ ఎక్కడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారో ఆ సెక్రటేరియట్ ఆ అసెంబ్లీ భవనాలు కట్టింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే క్వార్టర్స్ గానీ ఏవి గానీ అన్ని కూడా ఒక ఆయన ఆయన కట్టుకున్న రెండు ఎకరాల ఇల్లు ఎవరో స్పాన్సర్ చేసి కట్టించిన ఇల్లు నాలుగున్నరేళ్లు పట్టింది చివరి మూడు నెలల్లో వచ్చి శంకుశ గృహ ప్రవేశం చేశాడు ఆయన అలాంటిది యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా క్వాలిటీగా అన్ని కూడా ఒక పక్క గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కి గానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీలకు కానీ అందరికీ కూడా హౌసింగ్ సదుపాయం అట్లాగే జడ్జెస్ కానీ లాయర్స్ కానీ హైకోర్టు ఇరవై ఎన్నో కోర్టులు పెట్టి హైకోర్టు కూడా నిర్మించి ఈ రకంగా చేస్తే ఏదో జరిగిందని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు ఏం జరిగిందో చెప్పరు ఫస్ట్ క్యాడర్ సెకండ్ క్యాడర్ థర్డ్ క్యాడర్ ఫోర్త్ క్యాడర్ అందరిని అడిగారు గవర్నమెంట్ లో ఎంప్లాయీస్ ని ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి వెతకండి 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 ఒక ప్రభుత్వానికి పరోక్షంగా గానీ ప్రత్యక్షంగా గానీ ఏదైనా ఆదాయం జరగాలి అంటే ఒక యాక్టివిటీ జరగాలి అది ఏదైనా సరే ఆ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు రాష్ట్రానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగాలి మేడం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అదే కదా మేడం హైదరాబాద్ లో ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైబరాబాద్ నిర్మించబట్టే కదా ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్ అక్కడ పోల్ మంది ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళు కట్టే టాక్సెస్ ఇప్పుడు మాక్సిమం రెవెన్యూ హైదరాబాద్ నుంచే కదా ఈ రోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరి అన్ని వేల కోట్లు కరెంటు ఖర్చు అవుతున్నా సరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి డబ్బులు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఆ డబ్బులు ఏం చేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు మాక్సిమం రెవెన్యూ హైదరాబాద్ నుంచే వస్తుంది ఆ సంపద సృష్టించింది అంతా కూడా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారే అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా సంపద సృష్టించాలి అనే ఆలోచన విధానంతో చేస్తే దాన్ని సానుకూలంగా స్పందించి ఇంకా బాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కన్నా ఇంకా బాగా ఏదన్నా ప్లాన్ వేసి చెయ్యాలి అనే ఆలోచన విధానం పెట్టుకోకుండా ఈ రకంగా దాన్ని నిర్వీర్యం చేసి అక్కడ ఉన్న ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీలు అందరినీ కూడా సర్వనాశనం చేసి వీళ్ళు ఏం మూట కట్టుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం రైట్ ఒకసారి మనం బిజెపి దగ్గరికి వెళ్దాం నాగోతు రమేష్ నాయుడు గారు కూడా లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రమేష్ నాయుడు గారు మీరేం చెప్తారు సంపద సృష్టి అనేది జరిగితేనే అభివృద్ధి అనేది సాధ్యం ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే అభివృద్ధి అనేది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అలాగే అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రతి అంశం కూడా ఒక ఇంటర్లింక్ తో అయి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అమరావతి విషయానికి వస్తే అది మొదలైంది ఆగిపోయింది కానీ పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణ విషయంలో హైదరాబాద్ మాత్రం గత ఐదేళ్లతో పోలిస్తే ఇంకా శరవేగంగా మెట్రో సిటీ నుంచి మెగా సిటీకి వెళ్లి జనాభా పెరిగే పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తున్నప్పుడు ఇదని ఇంటర్లింక్ ఉందా ఇండైరెక్ట్ గా ఈ పరిస్థితి హైదరాబాద్ కి ఏమైనా ప్లస్ అయ్యే పరిస్థితి మీరు కనిపిస్తుందా మీ అనాలిసిస్ ఏంటి రైట్ మనకి చిన్న ఆడియో ఇష్యూ ఉన్నట్టుందిగా సో ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్థిక నిపుణులు పాపారావు గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు సో పాపారావు గారు మీరేం చెప్తారు దేశంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం లేకపోతే ఎప్పుడైనా సరే ఒక రాష్ట్రంలో ఒక అభివృద్ధికి సంబంధించిన రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒక ఆర్థిక మాంద్యం కొనసాగిన టైంలో కూడా రెండు రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేస్తారు ఎవరైనా సరే ఒకటి రియల్ ఎస్టేట్ ఇంకొకటి బంగారం సో ఇప్పుడున్న కండిషన్లో బంగారానికి సంబంధించి ట్యాక్సెస్ అవి ఎక్స్ట్రా పెంచడం ఇవన్నీ జరిగితే మేజర్ నెక్స్ట్ ఉన్న ఆప్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఇప్పుడు ఏపీలో ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే అక్కడ అలాంటి పరిస్థితి ఏమీ లేదు ఒక ప్రతిష్టామని కొనసాగుతోంది ఇక్కడ పనులు అక్కడ ఆగిపోయాయి ఇలాంటి టైంలో అందరి చూపు ఇటు హైదరాబాద్ ఉంది అంటే గత ఐదేళ్లతో పోలిస్తే రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అనేది హైదరాబాద్లో ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం చాలా గణనీయంగా పెరిగింది ఇది ఎందుకు జరిగింది ఏంటి మీరు ఒక ఆర్థిక నిపుణులుగా మీరు
అంటే రియల్ ఎస్టేట్ పెరిగిందా అనే దాని దగ్గర నా నమ్మకం లేదు దాని నా దగ్గర డేటా ఉంది కాబట్టి సరే మీ దగ్గర డేటా ఉంటే వింటాను ఒకటి ఓవరాల్గా ఏంటంటే మీరు చెప్పినటువంటి బంగారం రియల్ ఎస్టేట్ బంగారం పెట్టి కూడా దెబ్బతింది రేటు కూడా విపరీతంగా పెరగటం వల్ల కొనుగోలు శక్తి ఎందుకు ఇప్పుడు బంగారం ఇస్ నాట్ ఎ ప్రొడక్టివ్ అసెట్ అనేది పక్కన పెడుతున్నారు అట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వద్దులేమని కానీ ఇప్పుడు కొంటున్నారు మళ్ళీ అంత రేట్లో కూడా కొంత రెండోది రియల్ ఎస్టేట్ దెబ్బతింది ఈ రెండు ఏంటి ఫిజికల్ అసెట్స్ అంటాం వీటిని భౌతికమైన అసెట్స్ కళ్ళ కనపడి అంటే ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో నీ షేర్ మార్కెట్లో కాగితాలు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి కాగితం ఇది ఈ కాగితం మళ్ళీ తీసుకొస్తే నీకు అప్పుడు ఎంత వాల్యూ ఎంత ఇస్తాం అని చెప్పేది ఊహాజనితమైంది కాకుండా ఒక రియల్ అసెట్ కనపడుతుంది మనకి కానీ ఈ రియల్ అసెట్స్ దెబ్బతింటం మొదలుపెట్టింది సరే ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్ కూడా పాటు ఇది రియల్ ఎస్టేట్ కూడా దెబ్బతిందంటే రాత కదా చెప్తా డేటా చెప్పే ముందు రియల్ ఎస్టేట్స్ ఎక్కడ దెబ్బతిన్నాయి అసలు బంగారం ఎప్పుడు దెబ్బతింది అంటే బంగారం అని పాయింట్ కాకపోయినా కూడా ఎందుకు హైదరాబాద్ పై అంత ఇన్వెస్టర్స్ ఇంకా మక్కువ చూపిస్తున్నారు పొరుగు రాష్ట్రం అక్కడ ఉంది ఎక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది కానీ హైదరాబాద్ లో ఒక దశలో ఆగిపోతుంది అనుకున్నది కూడా ఇంకా ఇంకా పుంజుకుని మెట్రో నుంచి మెగా సిటీకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే మీకు ఓవరాల్గా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇది ఏంటంటే హైదరాబాద్లో కంపారిటివ్గా ఇతర మెట్రో సిటీలతో ల్యాండ్ వాల్యూ చాలా తక్కువ బాంబే లాంటి చోట్లతో పోలిస్తే పోలిస్తే హైలీ అఫోర్డబుల్ ఏరియా హైదరాబాద్లో కొంటాం బాంబేలో కొనదలుచుకున్న వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో కొనుక్కుంటే వాళ్ళకి అది భూతల స్వర్గమే అంత చోట వస్తుంది అంత స్థలం వస్తుంది కావాలంటే కాబట్టి అదొకటి అట్లాగే ఏంటంటే ఓవరాల్ దేర్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉంటాం కదా వాళ్ళ కానివ్వండి సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ ఉంది ఇండస్ట్రియల్ సిటీ కాదు ఇండస్ట్రియల్ సిటీస్ దెబ్బతింటున్నాయి ఇప్పుడు గురుగావ్ లాంటివి దెబ్బతినబోతున్నాయి ఎందుకంటే మెట్రో ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అని మూత పట్టడానికి దెబ్బతింటే అని జరుగుతున్నాయి దానిలో కూడా వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఐదు ఐదు లక్షల దాకా ఉద్యోగాలు ఇంకా వస్తాయి అనేది అంచనాలు ఉన్నాయి అంటే కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇది క్లౌడ్ టెక్నాలజీలోనూ లేకపోతే డేటా అనాలిసిస్ అనలిటిక్స్లోను లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోనో వీటిలో ట్రైండ్ పీపుల్ దొరకాలే కానీ ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనేది కోకాపేట సెంటర్గా ఈ మధ్య వచ్చిన వార్తల ప్రకారం కోకాపేట సెంటర్గా గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ హబ్ను ఒక దాన్ని మళ్ళీ ఒక దాన్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున అక్కడ అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉన్న జాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఒక ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఉన్నాయి అనేది సుమారు మళ్ళీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది ఇది తీరి ఐఎమ్ నాట్ ట్రస్టింగ్ ఇట్ కానీ చెప్తున్నాం ఉన్న మాట అది ఇది అనుకుంటున్నది పత్రికలు వస్తున్న వార్తలు కూడా ఇయ్యే కొన్ని పత్రికలు పైనీర్ లాంటి పత్రికలు స్పష్టంగా ఇస్తున్నాయి ఓవరాల్ ఏంటంటే దిర్ ఈస్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఇప్పటికీ సాఫ్ట్వేర్ ఆధార మీద ఆధారపడ్డది కాబట్టి ఈ దేశంలో మిగతా అన్ని నగరాల్లో ఉన్నటువంటి స్లంప్ ఇక్కడ పళ్ళ ఇంకా కాబట్టి హైదరాబాద్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఐలాండ్ గా ఇంకా కొంత మిగిలి ఉంది అంటే కేవలం మా జియోగ్రఫికల్ కండిషన్ ఒకటే అదొకటి అంటే మీరు చెప్పిన అమరావతి కూడా కొంతవరకు కారణం దాన్ని కాదంటే అమరావతిలో ఎత్తేసిన పెట్టి వాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే అమరావతి అక్కడ ఉన్న థింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ కలిసి వస్తున్నాయి కాదు అది నిజమవుతుంది గతంలో ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న పెట్టుబడులో ఒక భాగం అక్కడికి తరలి వెళ్ళిపోయింది అమరావతి పోతే అమరావతి డెవలప్ అవుద్ది అమరావతిలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అక్కడ ఆఫీసులు పెట్టుకున్నారు పోయారు చేయాలనుకున్నారు ప్రాసెస్ కూడా ఇంత ముందు కూడా మందగమనంలోనే ఉంది అది అయినా కానీ అప్పటికి అప్పటికి కూడా కొంతమంది మందగమనంలోనే ఉందనే ఫీలింగ్ కూడా నాతో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా అయితే స్టిల్ అక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓవరాల్ గవర్నమెంట్కి దాని మీద దృష్టి లేదనేది వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా ఏంటంటే ఇక ఈ అసలు మామూలుగా ఏంటంటే ఫస్ట్ నీజర్క్ రియాక్షన్ అక్కడే జరిగింది మొదటి నుంచి ఏంటంటే నేను కూడా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే అమరావతి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ అని నేను మాట్లాడి ఉండే కాబట్టి అమరావతిని అంత పెద్ద నేను దాన్ని ఎస్ ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ మాట్లాడతా నా ఉద్దేశం మాట్లాడతారా అది మా నా ఉద్దేశమే తప్పు కాబట్టి అది వేరే విషయం అట్లా మాట్లాడిన వాళ్ళమే మేము ఎవరు భిన్నంగా మాట్లాడిన వాళ్ళు కాదు అందుకని నాకు అది గబాలను ఎక్కపోవచ్చు నేను ఇట్లా మాట్లాడే నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రాజధాని అనేది అంత పెద్దది ఉండక్కర్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్గా ఉంటే చాలనేది ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒక నెలలోపే నేను హిందూ పేపర్లో చదివినట్టు ఉండాలి హిందువులో చిన్న న్యూస్ ఐటమ్ వచ్చింది నేను ఇవాళ మర్చిపోయారు అది తెస్తే బాగుండేది వాషింగ్టన్ డీసీ నగర నిర్మాణంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆర్కిటెక్ట్ ఒక ఆయన చాలా గ్లోబల్గా రినౌండ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆయన క్యాపిటల్ సిటీ ఎక్కడ
ఏంటంటే అమరావతిలో ఏం తిత్తున ఇది ఉండదు ఇవన్నీ అవసరం లేదు దాన్ని వాళ్ళు కూడా సరే అటు వైసీపీ కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ లేదంటే ఆర్థిక నిపుణులు డిసెంట్రలైజేషన్ అని మాట్లాడుతున్నా ఎప్పుడైనా సరే సెంట్రలైజ్డ్ గా ఒక ప్రాంతంలో కొంత డెవలప్మెంట్ జరిగితే దాని ఇంటర్లింక్డ్ గా మిగిలిన అన్ని ఉంటాయి ఒక ఆఫీస్ లో ముందు హెడ్ ఆఫీస్ డెవలప్ అయితేనే బ్రాంచ్ ఆఫీసుల విస్తరణ జరుగుతుంది కానీ డిసెంట్రలైజ్ చేసేసి ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీసుల్లో మిగిలిన అన్ని జిల్లాలని డెవలప్ చేస్తాము అంటే అసలంటూ ఎక్కడైనా ఒక ప్రాంతంలో జరిగితేనే కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీనే మనం తీసుకున్నాము హైదరాబాద్ సిటీకి మనం తీసుకుంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే లేదు మీకు కరెక్టే ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఆ ప్రాంతంలో అన్ని అసెట్స్ ఉండాలి కదా ఆ ప్రాంతానికి పరిశ్రమలు రావాలనుకోండి ఇప్పుడు అక్కడికి ఎక్కడికి అమరావతికి ఇతర పరిశ్రమలు రావాలంటే అక్కడ కావాల్సినటువంటి లాజిస్టిక్స్ ఉండాలి అట్లాంటి లాజిస్టిక్స్ ఒక అమరావతిలోనే ఉండవు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా చోట్ల ఉక్కు కర్మాగారం పెట్టాలంటే కడపే అనుకూలం అయింది అందరికీ తెలిసిందే కదా అక్కడ ఉక్కు గనులు ఉక్కు దొరుకుద్ది ఉక్కు ముడి ఉక్కు దొరుకుద్ది దాన్ని సింత ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి ఉక్కు కర్మాగారం పెట్టుకుంటే చేసుకుని స్టీల్ తయారు చేయొచ్చు లేకపోతే ఐరన్ ఉత్పత్తులు కాబట్టి ఏంటి కడప జరిగింది సార్ ఇన్ని ప్లేసు అనంతపురం కార్న ఫ్యాక్టరీకి ఎందుకంటే చెన్నైకి దగ్గరగా ఉంది ఆ పార్ట్లు స్పేర్ పార్ట్లు ఆ దగ్గరలో బెంగళూరు ఈ కరెక్షన్ ఇదంతా అది అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనంతపురం అట్లా ప్రతి దే రాష్ట్రంలోని ప్రతి చోట కొన్ని స్ట్రెంగ్లు ఉన్నాయి అది ఒక అమరావతికి అన్ని స్ట్రెంగ్లు లేవు నేను అనేది ఏంటంటే అమరావతికి ఉంటే కొన్ని స్ట్రెంగ్లు ఉన్నాయి గుండెకాయకి రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి గుండెకాయ మధ్యలో ఉంది అమర విజయవాడ అంటే రాష్ట్రానికి నేను వాదనలో కాదు నేను అంటే ఏంటంటే డిసెంట్రైజేషన్ అన్నారు కదా మీరు ఇది లేకపోతే ఎలా వస్తుందంటే చెబుతున్నా ఇక్కడ మీరు అమరావతి కేంద్రంగా వస్తుంది నేను అనుకోవటం ఎందుకు అనుకోవటం లేదంటే అమరావతికి అన్ని స్ట్రెంగ్లు ఉండవు కాబట్టి స్ట్రెంగ్ ఉన్న అన్ని చోట్ల వాటిని ట్యాప్ చేయటం ఎందుకంటే అది సరేలేండి దాని దాని గురించి నేనే పెద్ద వాదించట్లేదు మీతో ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పెట్టుబడులు లేవని కూడా చెబుతున్నా కానీ నేను మీరు మీరు అన్నదాన్ని నేను ఇంకా అందించట్లా కాకపోతే నా అభిప్రాయం చెబుతున్నా అది అభిప్రాయంతో మ్యాచ్ అయితే దానికి అది వేరే విషయం అది పూర్తిగా అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ దానికి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళ దృష్టి వేరే ఉంది ఆ దృష్టి అలాంటిది అనేది ఇంకా ముందు కూడా చూడబోతాం కదా చూస్తాం కాబట్టి అది జరిగిన తర్వాత ఏంటంటే అమరావతి మీద అటెన్షన్ కాదని వాళ్ళు అంటున్నారు అర్థమైంది బండా శ్రీనివాస్ గారు మీరేం చెప్తారు రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చాలా వరకు రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా హైదరాబాద్ విషయంలో ఒక నెగిటివిటీ మనం విన్నాం ఇదంతా పడిపోతుంది లేకపోతే ఒక ఒక నెగిటివ్ రూమర్ అనేది ఎక్కువ శాతం అంతా తరలి వెళ్ళిపోతుంది దట్టు అమరావతిలో ఒక హ్యాపెనింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక అక్కడ పునాది పడిన తర్వాత చాలా సంస్థలు అక్కడికి వెళ్ళడం ఏ ఏదో ఒక జరుగుతోంది దేశం అంతా కూడా అటు దృష్టి ఆకర్షించడం ఏదో జరగబోతోంది ఒక హ్యాపెనింగ్ జరుగుతోంది అనే అందరూ మాట్లాడుకుంటున్న టైంలో ఇప్పుడు ఎక్కడొక్కడ ఆగిపోయినాయి సేమ్ టైం ఇక్కడ చూస్తే అంతా కూడా మళ్ళీ సీన్ రివర్స్ అయ్యి అనుకున్నది రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఇక్కడ మళ్ళీ పరిస్థితి దూసుకెళ్తున్న డైరెక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఏపీలో తీసుకుంటున్న డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్కి ఏమైనా కలిసి వస్తున్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారా ఒకటి మీరే రూమర్ అన్నారు కాబట్టి నాకు బడ్జెట్ తగ్గిపోయింది రూమర్ నిజంగా కావచ్చు నిజం కాకపోవచ్చు ఇది ఒకటే కాదు ఇది ఒకటే కాదండి అసలు తెలంగాణ అంధకార బంధురం అయిపోతుందని కూడా అన్నారు రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు కానీ కాల ఫ్యాక్ట్ అదే కదా ఇప్పుడు సమస్యలో ఏంటంటే ఏ రాజకీయ నిర్ణయంలో అయినండి ప్లస్ అండ్ మైనస్ పాయింట్ ఉంటాయి ఫలితాల్లో కూడా ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు నిజంగా ఇక్కడ రాజధాని అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ వీళ్ళకు వదిలేసిపోయిన తర్వాత అక్కడ రాజధాని లేదు అందరు రాజధాని నిర్మాణాన్ని ఆయన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద ప్రాధాన్యత కింద పెట్టుకున్నారు ఆయన పైగా అబ్దుల్ కలాం గారు లాగా థింక్ బిగ్ అనే టైప్ అంటే ఏది ఆలోచించినా కూడా హై స్థాయిలో ఉన్నత స్థాయిలో ఆలోచన చేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు అనుకుని ఆయన ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా ఆయన రూపకల్పన చేస్తున్నారు ఆ ఆలోచనలన్నీ ఒక ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి అనుకున్న వ్యవధానం లేకుండా ఆయన గవర్నమెంట్ మారిపోయింది జరిగింది అది అందువల్ల ఏంటంటే ఆ వచ్చే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ అవన్నీ కంటిన్యూ చేయడానికి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ కాదు వేరే గవర్నమెంట్ పైగా వాళ్ళని టూత్ అండ్ నేల్ వ్యతిరేకించే గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఇవాళని మీరు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా రియల్ ఎస్టేట్ ఒకటే అభివృద్ధి అనుకుంటే అభివృద్ధి నేను కాదంటారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నాకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందని నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని కాదు అనురాధ గారు అక్కడ ఉన్నారని ఎవరు చెప్పాలి నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నాకు చంద్రబాబు
కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి మైక్రోసాఫ్ట్ లు ఇవన్నీ కొద్ది కంపెనీలు వచ్చినాయి ఒక్కటి ఇప్పుడు అమరావతికి హైదరాబాద్ తేడా అంటే హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ వడ్డించిన విస్తరి ఇక్కడ ఒక మంచి విమానాశ్రయం అప్పటికే మంచి విమానాశ్రయం ఉంది ఏంటి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మంచి విమానాశ్రయం ఉంది వెల్ కనెక్టెడ్ మంచి వెదరు ఇక్కడ భాషా సమస్య లేదు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటంటే అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంది కాబట్టి అందులో అనుకూలమైన ప్రభుత్వాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా ఇటు అట్రాక్ట్ అయిపోయినారు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయినాయి అని మీరే చెప్తున్నారు ఒక సెల్ఫ్ సస్టైన్ అయినప్పుడు మీరే ఒకసారి మనం చరిత్ర మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ రోజు గత పాలకులు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే సైబ్రా సిటీ సైబర్ సిటీ లేకపోతే ఏదైనా అనుకున్నప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఒక పొలిటికల్ యాంగిల్ ఉంటుంది మీరు చెప్పినప్పుడు పాలకులు మారినా కూడా అదేం ఆగలేదు బట్ ఈ రోజు హైదరాబాద్ అనేది ఒక సైబ్రా సిటీ అనేది ఒక తలమానికంగా నిలిచింది అందరూ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే దానికి సమాధానం కోసమే వడ్డించిన విస్తరణ అక్కడ వడ్డించిన విస్తరణ అక్కడ విస్తర ఆకులు ఉన్నాయి ఇంకా విస్తర కుట్టాలి ఆయన ప్రయత్నం అన్ని పోగు చేసి పెట్టాడు అక్కడ ఇంకా ఏమీ అక్కడ ఏమీ ఒక ఆకారం ఒక స్వరూపం లేదు ఒక ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమి సేకరించడం మినహా మిగతా అన్ని కూడా ఊరికే అంత చెప్పాను ఆ ఊహాగానాల మీద ఉంది కనుక ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే ముందు ఇక్కడ అన్ని ఉన్న చోటికి పోతాడు ఎవడైనా సరే డబ్బు పెట్టేవాడు అన్ని సౌకర్యాలను చోటికి పోతాడు అక్కడ బోల్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఏమో ఒకవేళ ఈ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వచ్చినట్టయితే దాని పరిస్థితి ఎలా ఉండేదు కానీ వచ్చే గవర్నమెంట్ డే వన్ ఆన్వర్డ్స్ వాళ్ళు ఈ పెద్ద అమరావతి నగర నిర్మాణానికి వాళ్ళు వ్యతిరేకుడు వాళ్ళు ఏం దాచుకోలేదు మొదట పునా ఇంకా అనురాధ గారు చెప్పారు వారు వ్యతిరేకులు చెప్పింది అనురాధ గారు చెప్పారు వాళ్ళు వ్యతిరేకులు అయిన వాళ్ళు ఈ ఇదంతా ఎందుకు మోస్తారు వాళ్ళు ప్రియార్టీస్ వేరు కదా కరెక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఎందుకు వస్తారు అన్న సందర్భంలో కూడా మనం చూసాం కదా ఎన్నో ఎంతో మంది బ్యాంకులు వాళ్ళు వెళ్ళడం చూసాం ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలని చూసారు చాలా మంది కంపెనీస్ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేది ఒక హ్యాపెనింగ్ జరిగేది ఒక పరిస్థితి ఉంది అంటే అది పరోక్షంగా గానీ ప్రత్యక్షంగా గానీ రాష్ట్రానికి అంటే కొద్దిగా కాదు నేను మళ్ళీ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తాను రాజకీయం చెబుతాను హైదరాబాద్ లో జరిగింది నేను చూశాను కాబట్టి చెబుతున్నాను అది ఒక క్రమ పద్ధతిగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అలా జరిగింది ఇప్పుడు అమరావతిలో ఎట్ట పెట్టిందే రెండు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు అట్లా పోయింది జామెట్రిక్ ప్రపోర్షన్స్ అర్థమెట్రిక్ ప్రపోర్షన్స్ అంటారు చూసారా అలా జరగడం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ గజం రేటు ఒక ఏదో ఐదు వేలు ఉండేది అనుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాగటానికి ముందు అది యాభై వేల కోటికి పోవడానికి ఒక పీరియడ్ పట్టింది ఒక పదిహేడులో ఐదేళ్ళు అక్కడ అసలు బిగినింగ్ ఏ వాళ్ళు మొదటి పాటే అంటారు సార్ రాజుగారి పాటే యాభై వేలకు వెళ్ళింది దాంతో హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టి దాంట్లో నుంచి రిటర్న్స్ రాక కుప్పగా అది ఏం జరుగుతుందో తెలియక దాంట్లో నష్టపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను అనేది ఏంటంటే మీరు అక్కడ భవన కార్మికులు పనిచేసిన వాళ్ళు అక్కడ భూమిడిచ్చిన రైతులు ఓకే ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ బాధలన్నీ ప్రభుత్వాలు భరించాల్సిన అవసరం లేండి వాళ్ళే వాళ్ళు అంచనాలు వేసుకొని పది రూపాయలు పెడితే వంద రూపాయలు వస్తుంది పోయే వాళ్ళు కానీ లేకపోయినా కూడా నేను చెప్తాను ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేను ఉపయోగించిన వాళ్ళు చెబుతారు వైజాగ్ కానీ మిగతా సిటీస్ ఒక ఐదేళ్ల క్రితానికి ఇప్పటికీ రూపురేఖలు మారిపోయినట్టు మారిపోయినాయని చెబుతున్నారు కాబట్టి ఒక్క అమరావతి వల్లనే అభివృద్ధి అయిపోయిందని చెప్పి చెప్పాలి మాత్రం నిజం మిగతా చోట్ల కూడా చాలా జరిగింది చాలా కాబట్టి ఏంటంటే మిగతా చోట్ల కూడా రియల్ ఎస్టేట్ ఏదో దెబ్బతినది హైదరాబాద్ పోయిందని మనం మీరు చెప్పిన లెక్క ప్రకారమే చూసినా కూడా బట్ పుంజుకునే విధానంలో అనేది కూడా కొంత శాతం పడిపోయింది కదా రిజిస్ట్రేషన్ కాబట్టి విరామం తీసుకుందాం విరామం తీసుకున్న తర్వాత పాపారావు గారితో మాట్లాడదాం సేమ్ టైం నాగోత్ రమేష్ నాయుడు గారితో కూడా ఒకసారి మనం బీజేపీ వాయిస్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చూస్తున్